coach Pozzecco si riparte in Basketball Champions League, arriva Ostenda, partita che chiaramente va affrontata con la cautela di sempre, però ci pare di poter sottolineare il fatto che qualche settimana fa chiedevi tempo per capire le chimiche di squadra, questi ragazzi stanno iniziando a rispondere davvero presente, cosa hanno sempre fatto. Eh? No, è vero, hai detto bene, avevamo avuto una piccola flessione, era un po' forse anche esageratamente preoccupato, uh, invece domenica, um, guarda, eh, do, la partita di domenica è, è, è la stessa che abbiamo giocato a, a Varese, secondo me, poi geograficamente anche eh, in un'area, nella stessa area geografica, quindi eh, forse è una coincidenza, però insomma, anzi sicuramente è una coincidenza. Uh, in entrambi i casi uh, chiaramente si sono, anche, sono stati sottolineati e secondo me ingiustamente i demeriti della squadra di casa, prima Varese e Domenica Cantù e invece in entrambi i casi, soprattutto poi dopo la partita di Varese io avevo sottolineato di quanto bravi fossimo stati, fossero stati i nostri ragazzi e Varese l'ha dimostrato la settimana successiva Cantù l'aveva dimostrato invece la settimana precedente perché aveva vinto una partita importante giocando molto bene in casa con Trento quindi sono stati bravi, siamo stati bravi, sono stati bravi ragazzi domenica, hanno giocato veramente una, una partita eccellente e quindi dobbiamo essere contenti, però dobbiamo come dire, far sì che, che questo giocare bene diventi, diventi un'abitudine. È naturale che non è facile perché, perché tanti dimenticano che questo è un roster praticamente nuovo per la metà. Eh, le chimiche di squadra cosiddette vengono... Oh, a crescere grazie all'impegno e al lavoro di tutti. Mi pare di poter dire che i tuoi giocatori, quelli scelti quest'anno, sono tutti sul pezzo. A te ti piace dire sulla pagina, sul pezzo. Perché? Perché li abbiamo visti giocare di squadra e cercare di mettere in ritmo giocatori che magari possono rendere di più. Credo che sia già di per sé un successo. Sì, è vero. È vero. Sì, ci sono degli, degli aspetti psicologici importanti secondo me in una squadra. Uno di questi è quello che hai sottolineato te, giustamente Ico, il fatto di, di godere e di voler come dire, andare a ricercare un, un proprio compagno perché sta giocando bene. Eh, ogni, tanto, ogni tanto il giocatore di, di palacanestro può pensare, vabbè tu stai giocando bene, adesso tu dai una mano a me a, a giocare un po' meglio. E invece nelle squadre, nelle squadre forti, secondo me, i giocatori che giocano un po' meglio dicono no, non ti preoccupare, io continuo a fare il mio, ma io vengo da te, perché oggi è, oggi è il tuo giorno. E quindi questo è un aspetto psicologico che secondo me le squadre, l'anno scorso ce l'avevamo tantissimo. E credo che anche quest'anno sia eh, palpabile, perché mh, qualcuno dice che il giocatore più forte è quello che si mette a disposizione degli altri. Cioè quello che migliora le prestazioni degli altri. Guarda, un, un... se andate a vedere la partita di Cantù, eh, dico innumerevoli volte perché, perché, perché l'ho notato, notato rivedendo la partita due o tre volte, l'ho notato spesso, eh, che i giocatori risultavano quando, quando segnava un altro e questo secondo me è determinante. E la mia domanda era riferita solo esclusivamente all'inizio, quando tu dicevi c'è bisogno di tempo. Step by step, però adesso questi ragazzi, a parte poi le, le statistiche, le percentuali che non amo, però poi alla fine siamo lì. Sì, purtroppo che, che qui c'è anche Casalone. <ride>